ഹലോ കൂട്ടുകാരെ എൻ്റെ പേര് ശാന്തി എല്ലാവർക്കും ഗാലക്സികളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഗാലക്സീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഗാലക്സികളെ പറ്റിയിട്ടൊരു കുഞ്ഞാമുഖമാണ് നമ്മൾ നോക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഗാലക്സി എന്ന് എത്ര ടൈപ്പ് ഗാലക്സി ഉണ്ട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഈ യൂണിവേഴ്സിൽ എന്തോരം ഗാലക്സീസ് ഉണ്ട് അതല്ല ഒരുപോലെയാണ് ഒരിക്കുക അത് വേറെ വേറെ പോലെയാണ് ഒരിക്കുക നമ്മൾ എന്തിനാ ഗാലക്സികളെ പറ്റി പഠിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു ഗാലക്സിയിലാണോ മിൽക്കി വേ ഒരു ഗാലക്സിയാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ അങ്ങനെ മിൽക്കി വേ ഒരു ഗാലക്സി ആണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തന്നെ എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗാലക്സിയാണ് മിൽക്കി വേ മിൽക്കി വേടെ എവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുക ഇതുപോലുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമുക്ക് അഡ്രസ് ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ സ്ലൈഡ് വാട്ട് ആർ ഗാലക്സീസ് എന്നുള്ളതാണ് ഗാലക്സി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സ്ലൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാം എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ബില്യൺസ് ഓഫ് സ്റ്റാർസ് ഒരു ബില്യൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ എടുക്കുക രണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഒമ്പത് പൂജ്യം കൂടെ ചേർക്കാം അതാണ് ഒരു ബില്യൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അത്രയും ഒന്നോ രണ്ടോ അല്ല എത്രയോ ബില്യൺസ് ഓഫ് സ്റ്റാർസ് അവരെല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ച് കൂടി ഒരു ഒരു യൂണിവേഴ്സിൽ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുകയാണ് അത് മാത്രമോ ഈ സ്റ്റാർസിനെ ചുറ്റുന്ന പ്ലാനറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ എന്തുണ്ടാവും നോക്കൂ പ്ലാനറ്റ്സിനെ സ്റ്റാർസിനെ ചുറ്റുന്ന പ്ലാനറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഗ്യാസ് ഗ്യാസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ സാധാരണ അല്ലെ പല പല ഗ്യാസസ് ഉണ്ടോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ നെബുലയുടെ കാര്യം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുകയുണ്ടായി എന്താ നെബുല എന്ന് പറഞ്ഞാല് നെബുല വെച്ചാല് ക്ലൗഡ്സ് ആണ് ആക്ച്വലി അല്ലെ അതുപോലെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കൽസ് ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ ഒത്തിരി ലൈറ്റിയേഴ്സ് ഒത്തിരി ലൈറ്റിയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റിയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും എന്നാ പറയുന്നത് അത്രയും സ്പേസിൽ ഒന്നിച്ചു കൂടി സ്റ്റാർസ് എല്ലാം നിൽക്കുന്നു അതിനോട് അനുബന്ധിച്ച സാധനങ്ങളും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗാലക്സി എന്ന് വിളിക്കുക ഇനി ലൈറ്റിയേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് കൂട്ടുകാർക്ക് അറിയാമോ ഇനി മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ലൈറ്റിയേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് ലൈറ്റിയേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എന്ന് വെച്ചാല് ലൈറ്റ് ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ലൈറ്റിന്റെ സ്പീഡ് എത്രയാണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റേഴ്സ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ അത്രയും ട്രാവൽ ചെയ്യും ത്രീ മൂന്നിനോട് ചേർന്ന് ഒരു എട്ട് പൂജ്യം എഴുതുക അത്രയും മീറ്റേഴ്സ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു വർഷം ലൈറ്റ് എന്തോരം ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു അതാണ് ലൈറ്റിയേഴ്സ് അപ്പൊ എന്തോരം ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് അങ്ങനെ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റിയേഴ്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന സ്റ്റാർസിന്റെ ഒക്കെ ഒരു കൂട്ടത്തിനെയാണ് നമ്മുടെ ഗാലക്സി എന്ന് വിളിക്കുക നമ്മുടെ മിൽക്കി വേ ഒരു ഗാലക്സിയാണ് ഹെൽത്ത് ടുഗെതർ ബൈ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സസ് ഇനി ഇത് എങ്ങനെ ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ചിരിക്കുക ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് ഇതിനെയൊക്കെ കൂടി ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് നിർത്തുന്നത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ഫിഫ്റ്റി ബില്യൺ ഗാലക്സീസ് ആർ ഷേപ്ഡ് ആസ് സ്പൈറൽസ് ആൻഡ് എലിപ്സസ് വിത്ത് ദ റിമൈൻഡർ ബീങ് അസിമെട്രിക് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നൊരു ക്ലൂ കിട്ടി നമുക്ക് ഒരു സ്പൈറൽ ഷേപ്പിലും ഗാലക്സിയെ കാണാൻ പറ്റും എലിപ്റ്റിക്കൽ ഷേപ്പിലും കാണാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ എക്സാമ്പിൾസ് വരുന്ന സ്ലൈഡ്സിൽ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇതൊന്നും അല്ലാണ്ട് ഇറഗുലർ ഷേപ്പിലും ഗാലക്സീസ് കാണാൻ പറ്റും അതിൻ്റെയും എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് കാണാം കൂടുതലും ഈ സ്പൈറലും എലിപ്സും ആണ് വളരെ ചുരുക്കം ഗാലക്സീസ് മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പും ഇല്ലാണ്ട് ഇറഗുലർ ആയിട്ടിരിക്കുക ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് ദ ഡിസ്കവറി ഓഫ് ഗാലക്സീസ് അതെങ്ങനെ നടന്നു ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തില് അതായത് ഒരു നയൻറ്റീൻ ട്വന്റീസ് ടെൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോ അപ്പൊ എന്താ സംഭവിച്ചത് വാട്ട് വി നാവ് കോൾ സ്പൈറൽ ഗാലക്സീസ് വെർ റിഫർ ടു എ സ്പൈറൽ നെബുലെ അന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ഒരു ഗാലക്സികളുടെ കൂട്ടമാണെന്ന് അതായത് സ്റ്റാർസിന്റെ കൂട്ടമാണ് നമുക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു നമ്മൾ എന്താ വിചാരിച്ചത് ഗ്യാസ് പാർട്ടിക്കൾസ് ഇങ്ങനെ നെബുല പോലെ നെബുലയാണ് അത് നെബുല ഇങ്ങനെ സ്പൈറൽ ഷേപ്പിൽ ഇരിക്കുന്നതാണെന്ന് വിചാരിച്ചത് നെബുലാച്ച എന്താണ് ക്ലൗഡ്സ് ഓഫ് ഗ്യാസ് ആണ് നമ്മളുടെ മിൽക്കി വേയിൽ തന്നെയുള
മിൽക്കി വേയുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ മിൽക്കി വേക്കാലും വെളിയൊരു സാധനം കാണാൻ പറ്റുമോ കാണാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി അത് മിൽക്കി വേയുടെ ഉള്ളിലല്ല ഇരിക്കുന്നത് അത് പുറത്താണ് അതിന് നല്ല ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് എന്ന കാര്യം മനസ്സിലാക്കി ദിസ് മെൻ ദാറ്റ് എം തേർട്ടി വൺ ആൻഡ് ബൈ എക്സ്റ്റൻഷൻ അതർ സ്പൈറൽ നെബുല വർ ഗാലക്സീസ് ഇൻ ദ റൗണ്ട് റൈറ്റ് കമ്പയറബിൾ ടു ഓർ ഇവൻ ലാർജർ ദാൻ ദ മിൽക്കി വേ പിന്നീടാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് ഇതുപോലുള്ള ഇതുപോലുള്ള ഈ ഗ്യാസസ് ഒക്കെ അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കാണുന്ന സ്പൈറലി കാണുന്ന എന്തുവാ ഷേപ്സിലുള്ള സെലസ്റ്റിയൽ ഓബ്ജെക്ട്സ് ഒക്കെ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി നെബുല അല്ല പക്ഷെ ഗാലക്സി ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇനി ഇത് എങ്ങനെ ഇത് മുന്നത്തെ സൈഡ് നിങ്ങൾക്ക് എഡ്വിൻ ഹബിളിനെ കാണാം കേട്ടോ ഇദ്ദേഹമാണ് എഡ്വിൻ ഹബിൾ ഹബിൾ ടെലിസ്കോപ്പ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലേ ഹബിൾ സ്പേസ് ടെലിസ്കോപ്പ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ട്രിബ്യൂട്ട് ആയിട്ടാണ് സ്പേസ് ടെലിസ്കോപ്പിന് ഹബൾ എന്ന് പേര് കൊടുത്തത് യൂണിവേഴ്സ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു മഹാനായ വ്യക്തിയാണ് ഇദ്ദേഹം അടുത്തത് എന്താ ഗാലക്സി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഗാലക്സികൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം നമ്മൾ എന്തിനാ ഒരു സാധനം ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ എന്ത് കിട്ടിയാലും നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും മൊത്തം ജീവജാലങ്ങൾ എടുത്ത് നമ്മൾ പറയും പ്ലാന്റ്സും അനിമൽസും ഒന്നും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും അനിമൽസിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം വേറെ വേറെ കിങ്ഡം ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും പ്ലാന്റ്സിൽ വേറെ വേറെ എന്തിനാ ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സി ഒരു നമ്മളുടെ ഒരു ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട്സ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് അത് മൊത്തത്തിൽ പഠിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് അത് വേർതിരിച്ച് വേർതിരിച്ച് പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു സുഖമാണ് നമുക്ക് തന്നെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അതിനെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഗാലക്സികളെ പറ്റി കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നത് ഇനി നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി ഫോറിൽ എന്താണ് എഡ്വിൻ ഹബൾ ഡിവൈഡ് ഗാലക്സീസ് ഇൻറ്റു ഡിഫറെന്റ് ക്ലാസസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദർ അപ്പിയറൻസ് ഗാലക്സീസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കാണപ്പെടുന്നു എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പല രീതിയിൽ ഗാലക്സീസിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് ഗാലക്സീസിനെ നമ്മൾ തരം തിരിച്ചു ഓക്കെ ഇനി എന്തിനിവിടെ തുടങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെ ക്ലാസിഫിക്കേഷന്റെ ആവശ്യം എന്താണ് ഹബൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഹബിൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സെർവ്സ് ആസ് എ ബേസിക് ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ദ ഫ്ലീഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഗാലക്സികളെ പറ്റി പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള ഗാലക്സീസ് ഉണ്ട് സ്പൈറലും എലിപ്റ്റിക്കലും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഗാലക്സീസ് ഉണ്ട് അത് പറഞ്ഞു വെച്ച ആളാണ് എഡ്വിൻ ഹബൾ സോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തം തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കണം ദ മോർഫോളജിക്കൽ സീക്വൻസ് റിഫ്ലക്സ് എ ഫണ്ടമെന്റൽ ഫിസിക്സ് kill and in some ways evolutionary sequence which offers important clues to galactic structure formation and evolution nokku idinde structure adayidu engane idu irikkunu irregular aano spiral aano adu vachittu namukku adine petti koodile padikkan pattum etra kaalavayi aa galaxy roopam kondittu ekadesham vyaktamaaya dharane onnum namukku illa to engilum ekadesham namukku idukka padikkan pattum അത് കാരണമാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ മോർഫോളജി അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഒക്കെ പഠിക്കുന്നത് നോക്കൂ എത്ര ടൈപ്പ് ഗാലക്സീസ് ഉണ്ട് എലിപ്റ്റിക്കൽ ഉണ്ട് ഡ്വാഫ് എലിപ്റ്റിക്കൽ ഉണ്ട് സ്പൈറൽ ഉണ്ട് ബാർഡ് സ്പൈറൽ ഉണ്ട് ഇറഗുലേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി എലിപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഷേപ്പ് എന്താന്ന് അറിയാമോ എലിപ്സ് ചെയ്തതേ പോയിന്റർ വെച്ച് വരയ്ക്കുന്നതാണ്ടോ ഇങ്ങനെ അതായത് വട്ടമല്ല വട്ടത്തിന് ഒരു ച ഒരു ഒരു ഞെക്ക് കിട്ടിയ പോലെ ഇരിക്കും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം മൊത്തത്തിൽ ഈ ഷേപ്പ് ഒന്ന് നോക്കൂ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എലിപ്സ് എന്ന് വിളിക്കുക ഇത് ഇത് സ്പൈറൽ ഗാലക്സി കേട്ടോ അത് സ്പൈറൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ നോക്കൂ ഇങ്ങനെ വന്ന് വന്ന് വരുന്നതാണ്ടോ അടുക്കൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് എന്താ വാലുകളായിട്ട് മുറിഞ്ഞു പോകുന്നതിനാണ് സ്പൈറൽ എന്ന് വിളിക്കാം ഞാൻ എലിപ്റ്റിക്കൽ ഗാലക്സി ഒരെണ്ണം കാണിച്ചു തരാം നോക്കൂ ഇത് നോക്കൂ എലിപ്റ്റിക്കൽ ഗാലക്സി ഒരെണ്ണം അതെ ഈ ഇ സെവൻ ഇ ഫോർ ഇതൊക്കെ എലിപ്റ്റിക്കൽ ഗാലക്സി ആണ് ഇനി നമ്മൾ ഗാലക്സിയുടെ എന്തൊക്കെയാ പഠിക്കുക അതിന് ഡിസ്റ്റൻസ് പഠിക്കും അതായത് ടോട്ടൽ അതിൽ എന്തോരം ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പഠിക്കും ഒരു ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് മറ്റേ അറ്റം വരെ എന്തോരം ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പഠിക്കാം അതിൻ്റെ സൈസ് പഠിക്കാം മൊത്തത്തിൽ എന്തോരം ഉണ്ട് ദ ഗാലക്സി എന്ന് പഠിക്കാം അതിൻ്റെ ലൂമിനോസിറ്റി പഠിക്കാം ആ ഗാലക്സിയുടെ മൊത്തം
സം കൈൻഡ് ഓഫ് ഈ ഗാലക്സികളെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് നിർത്താൻ പറ്റുന്ന മാസ് ഉണ്ട് മാസ് ഉള്ള എന്തിനെയാ നമ്മള് മാറ്റർ എന്ന് വിളിക്കും പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് വരുന്നില്ല അതുമായിട്ട് യാതൊരു ഇന്ററാക്ഷനും നമുക്കില്ല നമുക്ക് അതിനെ പറ്റി ഒന്നും അറിയോ അങ്ങനെ പാടില്ല ഇങ്ങനെ സാധനം ഉണ്ട് എന്ന് മാത്രം അറിയാം അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ ഡാർക്ക് എന്ന് വിളിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ഡാർക്ക് മാറ്റർ എന്നൊരു വേർഡ് രൂപപ്പെട്ടത് അങ്ങനെ ഡാർക്ക് മാറ്ററിനെ പറ്റി പഠിക്കാനും ഈ ഗാലക്സീസിന്റെ സ്റ്റഡീസ് ഉപകരിക്കും നോക്കൂ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗാലക്സീസ് നോക്കൂ അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ വെച്ചിട്ട് എലിപ്റ്റിക്കൽ സ്പൈറൽ ഇത് നോക്ക് ഒരു ഷേപ്പും ഇല്ലാണ്ട് വന്ന് നമ്മൾ അതിനെ ഇറഗുലർ എന്ന് വിളിക്കും ഉം ഇനി ഈ ഹബിൾ ട്യൂണിഫോർക്ക് ഈ ഈ പിക്ചർ ഒന്ന് നോക്കിക്കോട്ട് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഡിഫറെന്റ് ക്ലാസ്സസ് ആണത് ലേണ നോക്കൂ ഇ സീറോ ഇത് വട്ടമായിട്ടിരിക്കും നോക്കിയത് ഈ ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ കാണുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ സർക്കുലാർ ഷേപ്പിൽ കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ ഓരോന്ന് ഇ വൺ ഇ ടു ഇ ത്രീ ഇ ഫോർ അങ്ങനെ ഇ സെവൻ വരുമ്പോഴേക്കും എന്താണ് ഇങ്ങനെ അതിന്റെ എലിപ്സ് അതിന്റെ എക്സ് എക്സെൻട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയും അതായത് എലിപ്സിന് ഇങ്ങനെ വലിച്ച് 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 നോക്കി നോക്ക് ഇവിടെ നോക്ക് മാക്സിമം എലിപ്സ് ആണല്ലേ ഇത് ഇനി എന്താണ് എസ് സീറോ എസ് എന്ന് പറയുമ്പോ സ്പൈറൽ ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് സ്പൈറലിന്റെ ഡിഫറെന്റ് മൂന്ന് ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട് എസ് എ എസ് ബി എസ് സി നോക്കൂ ഓരോ സ്പൈറൽ എങ്ങനെയാ വരുന്നത് നോക്ക് ഇതാണ് ഷേപ്പ് എങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പിലുള്ള ഗാലക്സി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് വിളിക്കും എസ് സി എന്ന് വിളിക്കും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു ഗാലക്സി ആണ് ഈ മോളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന എസ് സി ടൈപ്പ് ഗാലക്സി ഏകദേശം ഈ ഫിഗർ പോലെ തന്നെ അല്ലേ അടുത്തത് എസ് ബി എസ് ബി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബാർഡ് സ്പൈറൽ ഈ സ്പൈറൽ തന്നെ സ്പൈറലിന്റെ നടക്ക് ഇങ്ങനെ വട്ടത്തിന് വരെ ഒരു ബാർ വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് അതിനെ എന്ത് വിളിക്കും ബാർഡ് സ്പൈറൽ എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ അതാണ് അതും മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് എസ് ബി എസ് എസ് ബി എ എസ് ബി ബി എസ് ബി സി ഇന്ന് ഇത് ഒന്നിലും പെടാത്ത ഇറഗുലർ ഗാലക്സീസ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു പിക്ചർ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് പിക്ചർ ആണ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹബിൾ ട്യൂണി ഫോർക്ക് എന്ന് വിളിക്കുക ഓക്കെ ഗാലക്സിയുടെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗാലക്സീസ് മോർഫോളജിക്കലി സ്ട്രക്ചർ വൈസ് ഗാലക്സി എങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ സ്ലൈഡിൽ കാണാം ഞാൻ അടുത്തൊരു സ്ലൈഡിൽ എന്താ കാണാൻ നോക്കാം ഇതിനകത്ത് നോക്കൂ സ്പൈറൽ ഗാലക്സീസ് തന്നെ ഡിഫറെന്റ് രീതിയിലുള്ളത് കാണാൻ പറ്റും എസ് എ നോക്കൂ എസ് എ ഏകദേശം കുറച്ച് സ്പൈറൽ ആയിട്ടുള്ളൂ എസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്നായി സ്പൈറൽ ആയത് എസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി ആ നേരത്തെ മുമ്പത്തെ ഫിഗറിൽ മുമ്പത്തെ സ്ലൈഡിൽ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ നോക്കൂ എസ് സി അങ്ങനെ മൂന്ന് രീതിയിൽ വരാം ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തായാലും ഒരു ഡിസ്ക് ഉണ്ടാവും നോക്കൂ ഇതൊരു ഡിസ്ക് ആണ് അടുത്തത് അതിന് സ്പൈറൽ ലാംസ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ മിൽക്കി വേക്ക് ഇല്ലേ സ്പൈറൽ ലാംസ് പിന്നെ അതിനൊരു ബൾജും ഉണ്ടാവും അടുത്തത് സബ് ടൈപ്പ് എ ബി സി ഡിഫൈൻ ബൈ ത്രീ ക്രൈറ്റീരിയ മൂന്ന് ക്രൈറ്റീരിയ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഓരോ ക്ലാസ്സും ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ സ്പൈറൽ പാച്ചിന്റെ ആംഗിൾ വെച്ചിട്ടാണ് സ്പൈറൽ പിച്ച് അതായത് ഓരോ സ്പൈറൽ ഓരോ ഓരോ സ്പൈറൽ ആംസ് ഉണ്ടാവില്ലേ ഇതൊക്കെ ഓരോ ആമാണ് ഇത് ഒരു ആമാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇത് വേറൊരു ആമാണ് ഇനി ഇപ്പോ ടൈറ്റ്ലി വൗണ്ട് ആംസ് നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് ആംസ് അല്ല ഇരിക്കുന്നത് അതായത് ഒരെണ്ണത്തിന് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ അടുത്തത് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ അടുത്തത് എങ്കിൽ നമ്മൾ എസ് എ എന്ന് വിളിക്കും എസ് സി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള ആംസ് ആയിരിക്കും ദൂരെ ദൂരെ ആയിരിക്കും ആ ആംസ് ഇരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഓരോ ആംസിന് ഡിസ്റ്റിങ്ലി നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും കേട്ടോ സ്പൈറൽ ഗാലക്സീസിനെ പറ്റി കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് പഠിക്കാം ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗാലക്സിയിൽ മൂന്നിൽ രണ്ടും എന്താണ് ഏകദേശം ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനവും എന്താണ് സ്പൈറൽ ഗാലക്സീസ് ആണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പൈറൽ സ്ട്രക്ചർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് വിളിക്കും ഇത് ഗ്രാൻഡ് ഡിസൈൻ സ്പൈറൽ എന്ന് വിളിക്കും ഇനി ലെസ് ഓർഗനൈസ് അത്ര ഓർഗനൈസ്ഡ് അല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള സ്പൈറൽ സ്ട്രക്ചർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ഫ്ലോക്യുലന്റ് എന്ന് വിളിക്കും ഇനി സ്പൈറൽസ് ക്ലിയർലി കണ്ടെയിൻ മച്ച് ഗ്യാസ് ആൻഡ് ഡസ്റ്റ് മോസ്റ്റ് സ്റ്റാർ ലൈറ്റ് ഇസ് ഫ്രം യങ് ബ്ലൂ സ്റ്റാർസ് ഓൺ
വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം ഇതിനകത്തുണ്ട് ബൾജ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഇതാണ് ആ ബൾജ് അത് നമ്മൾ മോളിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇരിക്കും ഞാൻ സ്പൈറൽ കാണാൻ പറ്റും സൈഡിൽ നിന്നാണ് നോക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബൾജ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇത് കണ്ടു നടുക്കൊരു ബൾജ് ഉണ്ട് പിന്നെ സൈഡിലേക്ക് വരുന്ന വരുന്നവരും തിന്നായിട്ട് വരും സ്പൈറൽസ് എസ് എ എസ് ബി എസ് സി എന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു മൂന്നെണ്ണത്തിന്റെയും എക്സാമ്പിൾസ് സഹിതം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എസ് എയുടെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ എസ് ബിയുടേത് എൻ ജി സി ത്രീ സിക്സ് ടു സെവൻ അടുത്തത് എൻ ജി സി ടു നയൻ നയൻ സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് എസ് സി ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലുള്ള ഗാലക്സി കുറെ ഡിസ്ക് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ നോക്കി എസ് എക്കാളും കൂടുതൽ ഡിസ്ക് ആർക്കാണ് എസ് സിക്കാണ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഡിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ മോർ സ്റ്റാർ ഫോർമേഷൻ കൂടുതൽ സ്റ്റാർ അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് ഇനി ബാർഡ് സ്പൈറലിന്റെ കഥ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ ബാർഡ് സ്പൈറലിന്റെ ഇത് കണ്ടു ഒരു ബാറ് കണ്ടോ സ്പൈറൽ തന്നെ പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു ബാർ ഉണ്ട് അതിന് അങ്ങനെയുള്ള ഗാലക്സികളെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ബാർഡ് സ്പൈറൽ ഗാലക്സി എന്ന് വിളിക്കും അതിനെ നമുക്ക് എസ് ബി എസ് ബി എ എസ് ബി ബി എസ് ബി സി എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം അടുത്തത് എലിപ്റ്റിക്കൽ ഗാലക്സീസ് എലിപ്റ്റിക്കൽ ഗാലക്സീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കൂ ഈ സീറോ ഗാലക്സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം സർക്കുലർ ആയിട്ടിരിക്കും ഈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കൂ കുറച്ചും കൂടി എലിപ്റ്റിക്കൽ ആയി കൂടുതൽ ഈ വൺ ടു ത്രീ സിക്സ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും നല്ല നല്ല എലിപ്റ്റിക്കൽ എക്സെൻട്രിസിറ്റി കൂടിയ രീതിയിലുള്ള ഗാലക്സികളായിരിക്കും എലിപ്റ്റിക്കൽ ഗാലക്സിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് സ്മൂത്ത് സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കലവില ആംസ് ഒന്നുമില്ല റെഗുലാരിറ്റി ഒന്നുമില്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും സിമ്മട്രിക്കൽ ആയിരിക്കും പിന്നെ എന്താ ഇ സീറോ തൊട്ട് ഇ സെവൻ വരെയുണ്ട് അതിന്റെ ഫ്ലാറ്റനിങ് അനുസരിച്ച് അതിന്റെ എന്തോരം എന്താണ് എലിപ്റ്റ് എലിപ്റ്റിക്കൽ ആകുന്നു എന്നതനുസരിച്ച് അത് ഇ സെവൻ വരെ പോകും ഇ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാല് സർക്കുലർ ഏകദേശം ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് കാണാം എസ് സീറോ ഗാലക്സീസ് പിന്നെ നമുക്ക് ലെൻറ്റിക്കുലർ ഗാലക്സീസ് എന്ന് വിളിക്കും എസ് സീറോ അതായത് എന്താണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കും സെൻട്രൽ ബ്രൈറ്റ്നെസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ സറൗണ്ടഡ് ബൈ എ ലാർജ് റീജൺ ഓഫ് ലെസ് ഡീപ്ലി ഡിക്ലൈനിങ് ബ്രൈറ്റ്നെസ് നടുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സെൻട്രൽ ആയിട്ട് നല്ല ലൈറ്റ് ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റീജൺ ഉണ്ടാവും തൊട്ടങ്ങോട് തിന്നായിട്ടുള്ള അത്ര ബ്രൈറ്റ് അല്ലാത്ത റീജനും ഉണ്ടാവും സ്പൈറൽ ലാംസ് ഉണ്ടാവില്ലേ ഇതിന് മാത്രമല്ല ഇത് നമുക്ക് നേരെ എലിപ്റ്റിക്കൽ ആണെന്നും പറയാൻ വയ്യ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എസ് സീറോ അല്ലെങ്കിൽ എൻഡിക്കുലേഴ്സ് എന്നൊരു ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുത്തിരിക്കുന്നത് എസ് സീറോ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇങ്ങനെ വരും പിന്നെ ബാർഡ് ബാർഡ് സ്പൈറൽ എന്റെ കേസിലാണെങ്കിലോ എസ് ബി സീറോ ഇങ്ങനെ വരും രണ്ടിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് എൻ ജി സി വൺ ടു സീറോ വൺ ആണ് എസ് സീറോ ടൈപ്പ് എസ് ബി സീറോ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ജി സി ടു എയ്റ്റ് ഫൈവ് നയൻ ഇനി നോ സ്പൈറലും ആം ഉണ്ടാവില്ല ബട്ട് സം കണ്ടെയിൻ ഡസ്റ്റ് ആൻഡ് ഗ്യാസ് കുറച്ച് ചിലതിൽ ഡസ്റ്റ് ആൻഡ് ഗ്യാസിന്റെ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും കുറവുണ്ടാവും ഡിപ്പെൻസ് പക്ഷെ ലെൻറ്റിക്കുലർ ഗാലക്സീസിന് എന്തുണ്ടാവില്ല സ്പൈറൽ ആംസ് ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ ഒറിജിനലി തോട്ട് ബി ട്രാൻസിഷൻ ഓബ്ജെക്ട്സ് ബിറ്റ്വീൻ എസ് എ ആൻഡ് ഇ ബട്ട് ടിപ്പിക്കൽ എസ് സീറോ ഇസ് വൺ ടു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് പെയിൻറ്റർ ദാൻ ടിപ്പിക്കൽ എസ് എ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടൊന്നും നമുക്ക് വലിയ അറിവില്ല അതായത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഗാലക്സീസ് ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റേജ് വെച്ചിട്ടാണോ ഷേപ്പ് മാറുന്നത് എന്നുള്ള അറിവൊന്നും നമുക്കില്ല സ്റ്റിൽ ഒരുപാട് കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ഒരുപാട് പഠിത്തങ്ങൾ ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾ ഈ മേഖലകളിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അടുത്തത് ഒരു ഷേപ്പും ഇല്ലാത്ത ഗാലക്സി ഡിഫറെന്റ് ഷേപ്പ്സ് അത് ഇന്ന ഷേപ്പ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് വിളിക്കും ഇറഗുലർ ഗാലക്സീസ് വിളിക്കും നോ മോർഫോളജിക്കൽ സിമ്മട്രി മോർഫോളജിക്കലി സിമ്മട്രി ഒന്നുമില്ല പല സൈഡിലും പല ഷേപ്പിൽ ഇരിക്കും പിന്നെ ഒരുപാട് യങ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലൂ സ്റ്റാർസ് ഉണ്ടാവും ഇൻട്രസ്റ്റല്ലാർ മെറ്റീരിയലും ഒക്കെ കൂടുതലായിരിക്കും ഇറഗുലർ ഗാലക്സിയിൽ പിന്നീട് വേറെ ഒന്നുള്ളത് ഒട്ടുമിക്ക ഇറഗുലർ ഗാലക്സീസും സ്പൈറൽ ആൻഡ് എലിപ്റ്റിക്കൽ ഗാലക്സീസിനേക്കാളും ചെറുതായിരിക്കും ഇനി അങ്ങനെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഇറഗുലർ
പക്ഷെ എം എയ്റ്റി ടു ഇതും ഇതും ഇറഗുലർ ടു ആണ് ഓക്കെ അടുത്തത് ജനറൽ ട്രെൻഡ്സ് വിത്ത് ഹബിൾ സീക്വൻസ് ചില ട്രെൻഡ്സ് നമുക്ക് ഈ പിക്ചറിൽ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റും ഇ സീറോ തൊട്ട് എസ് സി വരെ ചെറിയ ചെറിയ എന്തുവാ പറയാ ട്രെൻഡുകൾ പാറ്റേൺ ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് നോക്കാം എന്ത് ടൈപ്പ് പാറ്റേൺ ആണെന്ന് ഡിക്രീസിങ് ബൾജ് ഓർ ഡിസ്ക് ഈ ബൾജ് കുറഞ്ഞ് 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 വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതായത് ബൾജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മുമ്പത്തെ സ്ലൈഡിൽ നമുക്ക് ബൾജ് കഥയാണ് ഈ സ്ലൈഡ് കണ്ടോ ദി ഇതിനെയാണ് ബൾജ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ ബൾജ് പോകും തോറും അതായത് ഈ ഇ സീറോയിൽ നിന്ന് എസ് സി എത്തുമ്പോഴേക്കും ആ ബൾജ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും ഡിക്രീസിങ് സ്റ്റെല്ലാർ ഏജ് സ്റ്റാർസിന്റെ ഏജ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും ഇവിടെയൊക്കെ ഇറഗുലറിലൊക്കെ ഏറ്റവും കുറവാണ് സ്റ്റാർസ് അതായത് അത് ഇപ്പൊ ജനിച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റാർസ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക യങ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാർസ് മെയിൻ സീക്വൻസിലുള്ള സ്റ്റാർസ് അടുത്തത് ഇൻക്രീസിങ് ഓൺ ഗോയിങ് സ്റ്റാർ ഫോർമേഷൻ ഇറഗുലറിലെ ഇവിടെ ഈ ഇ സോറോയില് ഒട്ടുമിക്ക സ്റ്റാർസും വയസ്സന്മാരായിരിക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും സ്റ്റാർസ് യങ് ആയിരിക്കും സ്റ്റാർ ജനറേഷൻ അതായത് സ്റ്റാറിന്റെ ബേർത്ത് ജനനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും ഇനി ഇതിന് ഒരുപാട് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒറിജിനൽ ഹബിൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സ്കീമിന് കുറച്ച് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മാസി വലിയ വലിയ ഗാലക്സീനെ മാത്രമാണ് അത് ഉൾപ്പെടുത്തിയ പക്ഷെ ചെറിയ ചെറിയ ഗാലക്സീസ് ഡ്വാഫ് ഗാലക്സീസ് ഉണ്ട് അതിനൊന്നും ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല പിന്നെ മൂന്ന് ഡിഫറെന്റ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഈ സ്പൈറൽസിനെയൊക്കെ നോക്ക് എസ് എ എസ് ബി എസ് സിയുടെ കാര്യത്തിലൊക്കെ മൂന്ന് ഡിഫറെന്റ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യും പക്ഷെ അത് നമ്മൾ വലിയ കോറിലേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല സയന്റിഫിക്കലി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം എല്ലാം കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വേണം പറയാൻ തിയറിറ്റിക്കൽ ബേസിസ് വേണം മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നല്ലത് അതൊന്നും ഈ കേസിൽ അതായത് ഈ പാരാമീറ്റേഴ്സിന്റെ കേസിൽ അങ്ങനെ ഒരു കോറിലേഷൻ കാണാനില്ല ഇനി ബാർസ് ആർ ഓൾ നോട്ട് ഓൾ ഓർ നത്തിങ് ദർ ഇസ് എ കണ്ടിന്യൂം ഓഫ് ബാർ സ്ട്രെങ്ത് ബാർ സ്ട്രെങ്ത്തിന്റെ കാര്യത്തില് കണ്ടിന്യൂറ്റിക്ക് പ്രശ്നമുണ്ട് അടുത്തത് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് എന്തോ ഡി വോക്കുലേഴ്സ് ഡിവൈസ് ഹാബിൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം വേറെ ഒരുപാട് പേര് വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു പ്രത്യേകിച്ച് ഇദ്ദേഹമൊക്കെ ഡി വോക്കുലേഴ്സ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഗാലക്സി ഹബിളിന്റെ ഒറിജിനൽ ഗാലക്സി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കുറച്ചുകൂടി മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് അഡീഷണൽ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും പലതരത്തിലുള്ള അഡിഷൻസ് കാണാൻ പറ്റും ഇതിനകത്തൊക്കെ പക്ഷെ അവിടെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് റിങ്സ് ആൻഡ് ബാസ് ആർ നോട്ട് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് അങ്ങനെയല്ല ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് വരുന്നതിന് ലിമിറ്റേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് പുതിയത് ഉണ്ടാക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ കൂടുതൽ അറിയാൻ പറ്റും ഇനി ബാർഡ് സ്പൈറൽ ഗാലക്സിനെ പറ്റിയിട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങളോട് പറയാനുണ്ട് എസ് ബി എ ആണിത് നോക്കൂ ആകെ രണ്ടെണ്ണം എസ് ബി ബി എസ് ബി സി വരുമ്പോഴേക്കുള്ള ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലായോ ഇനി കണ്ടെയിൻ a linear feature of nearly uniform brightness centered on nucleus endana hmm? linear feature undavu nokku or line pole ivada kaanan pattunnille pinne ivada ke uniform aayittla brightness aayirikku ee bar il brightness maarunnille alle ivada ithreyam bhagathukku brightness same alle aa bar il muluvan the hubble deep field ina nokku kaanan pattu indu hubble eduthe or picture aanu ഇതിൽ ഈ പിക്ചറിൽ നിന്ന് വി ക്യാൻ എസ്റ്റിമേറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഗാലക്സീസ് ഇൻ ദ യൂണിവേഴ്സ് എത്ര യൂണിവേഴ്സ് ഉണ്ട് ഏകദേശം സോറി എത്ര യൂണിവേഴ്സിൽ നമ്മളുടെ യൂണിവേഴ്സിൽ എത്ര ഗാലക്സീസ് ഉണ്ടെന്ന് കാണാൻ പറ്റും കൗണ്ട് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഗാലക്സീസ് ഇൻ ദിസ് ഇമേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നന്ദി നോക്കി മെഷർ ആംഗുലർ ഏരിയ ഓൺ ദ സ്കൈ ഓഫ് ദിസ് ഇമേജ് ഓരോ ആംഗിൾ അപ്പൊ ഏകദേശം വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ഉള്ളത് ഒരു ഒരു എളുപ്പം ഉള്ളത് ഒരു ഇത് ഇത്ര ഒരു ഏരിയ എടുക്കാം ആ ഏരിയയിൽ എന്തോരം ഗാലക്സി ഉണ്ട് എന്നിട്ട് അത് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ എത്ര ഏരിയ ഉണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ആയിരം രൂപ നമ്പർ ചെയ്താൽ പോരെ ഇത് ഒരു ലോങ്ങസ്റ്റ് ഡീപ്പസ്റ്റ് എക്സ്പോഷർ ഇമേജ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്തത് ആ ഗാലക്സീസ് ആർ ദ ഫണ്ടമെന്റൽ ഇക്കോ
പാമ്പുകൾ അറ്റം വരെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഇക്കോ സിസ്റ്റം ഒരു പാ ഒരു പാടം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ പുല്ല് പുൽച്ചാടി തവള പാമ്പ് ഡീകമ്പോസേഴ്സ് അതുപോലെ അത് ജീവന്റെ കാര്യത്തില് അതുപോലെ ഒരു ഇക്കോ സിസ്റ്റം ആണ് എന്ത് ഈ ഗാലക്സീസ് യൂണിവേഴ്സിന്റെ ജീവനില്ലെന്ന് മാത്രം അവിടെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഉം ആ ഗാലക്സിയുടെ ഉള്ളിൽ സ്റ്റാർസ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഗാലക് സ്റ്റാർസ് ഉണ്ടാവും അതിന്റെ കാലാ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ സ്റ്റാർസ് ഉണ്ടാവും ഉം ഇനി കാലാവധി കഴിയാറാവാത്ത നന്നായി തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന സ്റ്റാർസ് ഉണ്ടാവും അതിനെയൊക്കെ ചുറ്റുന്ന പ്ലാനറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും ഈ പ്ലാനറ്റ്സിനെ ചുറ്റുന്ന സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും കോമറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കൽസ് ഉണ്ടാവും ഗ്യാസസ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടി കൂടി ചേർന്നൊരു ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു സെലസ്റ്റൽ ഫിനോമിനയാണ് ഈ ഗാലക്സി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ദേ ആർ ദ കോസ്മിക് എൻജിൻസ് ദാറ്റ് ടേൺ ഗ്യാസ് ഇൻ ടു സ്റ്റാർസ് ആൻഡ് സ്റ്റാർസ് ഇൻ ടു ഗ്യാസ് ഒരു എൻജിൻ ഫോ അതായത് ഈ ഗ്യാസിനെയൊക്കെ സ്റ്റാർ ആക്കും സ്റ്റാറിനെയൊക്കെ വീണ്ടും ഗ്യാസ് ആക്കും ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നതിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇനി ബിറ്റ്വീൻ ദം നോ സ്റ്റാർ ഫോർമേഷൻ ഒക്കെ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണത് എന്താണ് ഈ ഗ്യാലക്സികളുടെ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണാം പക്ഷെ അവിടെ ഒന്നും സ്റ്റാർ ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നില്ല സ്റ്റാർ ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നത് ഗാലക്സികളുടെ ഉള്ളില് നെബുലകളിൽ മാത്രമാണ് പിന്നെ എന്താണ് ഈ റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൽ മാത്രമാണ് ഗാലക്സി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇനി അതിന്റെ മോർഫോളജി വെച്ച് പല രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഇനി ഈ മൊത്തം സ്ലൈഡിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യം ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് പറയാണ് എന്താണ് എലിപ്റ്റിക്കൽ ഗാലക്സീസ് ഉണ്ട് സ്പൈറൽ ഗാലക്സീസ് ഉണ്ട് എലിപ്റ്റിക്കൽ ഗാലക്സിയുടെ കാര്യത്തിൽ ബൾജ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഡിസ്കമ്പോണന്റും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സ്പൈറൽ ഗാലക്സിക്ക് എന്തുണ്ട് ഡിസ്കമ്പോണന്റും ഉണ്ട് ബൾജും ഉണ്ട് അല്ലെ ഇനി റെഗുലർ ഗാലക്സീസ് ഉണ്ട് ഉം അവര് ഓടായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ പ്രത്യേകിച്ച് ഷേപ്പ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഗാലക്സീസും ഉണ്ട് രണ്ടുമൂന്ന് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഗാലക്സീസ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഉം നമുക്ക് ഈ വലിയ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഗാലക്സി നോക്കുക കേട്ടോ ഇത്രയും നമ്മുടെ മിൽക്കിവയുടെ സൈസ് ആകെ ഇത്ര മാത്രമാണ് ഈ വലിയ ഗാലക്സി വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ഈ ഗാലക്ടിക്കൽ ഗാലക്സീസ് കൂടുതൽ പിക്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും നോക്കൂ എത്ര എത്ര ഗാലക്സീസ് അല്ലെ ഇനി ഡിസ്കും ബൾജ് നമ്മളുള്ള വ്യത്യാസം എന്തൊക്കെയായിരിക്കും അറിയാമോ ഡിസ്കിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഫ്ലാറ്റൻ സിസ്റ്റം ദാറ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം അത് കറങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും ഡിസ്കിന്റെ കാര്യത്തിൽ ബൾജിന്റെ കാര്യത്തിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും സ്പിറോയിഡൽ സിസ്റ്റം വിത്ത് ലിറ്റിൽ ഓർ നോ റൊട്ടേഷൻ ബൾജിന് വലിയ റൊട്ടേഷൻ ഒന്നും കാണില്ല ഓർബിറ്റ്സ് ഓഫ് സ്റ്റാർസ് ആൻഡ് ഗ്യാസ് ആർ സർക്കുലർ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ബട്ട് അബൌട്ട് ഡിസ്ക് ആക്സിസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പല തരത്തിലുള്ള ഗാലക്സീസിൽ പല തരത്തിലുള്ള ഇതുപോലുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഈ ഫീച്ചേഴ്സിനെയൊക്കെ കൂടുതൽ പറ്റി പഠിച്ച് എന്തറിയാൻ പറ്റും നോക്കി ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും ബൾജിന്റെ കേസിൽ സ്റ്റാർ ഫോർമേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ലോങ് എഗോ സ്റ്റാർ ഫോർമേഷനൊക്കെ എന്താണ് തീർന്നപ്പോഴാണ് ബൾജായിട്ട് ഫോം ചെയ്തത് അങ്ങനെയുള്ള ബൾജിലുള്ള സ്റ്റാർസ് ഒക്കെ വളരെ വയസ്സായ വയസ്സന്മാര് സ്റ്റാർസ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഡിസ്കിന്റെ കേസിൽ അങ്ങനെയല്ല സ്റ്റാർ ഫോർമേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും ആ മാത്രല്ല ഒത്തിരി എന്താണ് ഗ്യാസ് ആൻഡ് ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ കാണും ഒരു അമ്പത് ടു ഒരു പത്ത് ടു അമ്പത് ശതമാനം ഫുൾ ഡിസ്ക് നോക്കുമ്പോ ഗ്യാസ് ആൻഡ് ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസും ആയിരിക്കും സ്റ്റാർസ് ഒക്കെ ഇനിയും ഫോം ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നല്ല യങ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാർസ് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും ബൾജിന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്താണ് ഓവറോൾ സ്ട്രക്ചർ സ്മൂത്ത് നോ ക്ലംബി അതായത് ഒരു സ്പൈറൽ ഗാലക്സിക്ക് നടക്കൊരു ബൾജും ഉണ്ടാവും ചുറ്റും ഡിസ്കും ഉണ്ടാവും അല്ലെ അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നതെന്നാണ് ഈ പറയുന്നത് നമ്മളുടെ സോളാർ സിസ്റ്റം നമ്മുടെ മിൽക്കി വേ സ്പൈറൽ ഗാലക്സി ആയ മിൽക്കി വേയുടെ ഒരു ആമിന്റെ അറ്റത്താണ് ഉള്ളത് ഒറയൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആം ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ആമിന്റെ അറ്റത്തായിട്ടാണ് നമ്മളുടെ സോളാർ സിസ്റ്റം ഇരിക്കുന്നത് നോക്കി ലാർജ് ആൻഡ് സ്മോൾ മെഗലാനിക് ക്ലൗഡ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സ്മോൾ മെഗലാനിക് ക്ലൗഡ് ഉണ്ട് ലാർജ് മെഗലാനിക് ക്ലൗഡ് ഉണ്ട് അതെന്താണ് സ്മോൾ
കുഞ്ഞതായിരിക്കും അവര് ഇറഗുലർ പല ഷേപ്പിൽ പക്ഷെ ഡ്വാഫ് ആയിട്ട് കുഞ്ഞതായിട്ടുള്ളത് കാണും അതുപോലെ എലിപ്റ്റിക്കൽ ഷേപ്പിലായിരിക്കും പക്ഷെ അതുങ്ങൾ കുഞ്ഞതായിട്ട് കാണും there may be lots of them but they are not very luminous or very massive so they do not contribute to the total integrated galaxy luminosity or mass in the universe അങ്ങനെ ഒത്തിരി എണ്ണം കാണും കേട്ടോ എണ്ണം കാണും പക്ഷെ എന്റെ ലൈറ്റും സൈസും ഒക്കെ കുറവാണ് അതിന് കൂടുതൽ ലൈറ്റ് കണ്ടില്ല എന്റെ കൂടുതൽ സൈസ് ഇല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ എന്റെ അർത്ഥം ഉം അതിന്റെ മാസും കുറവായിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എലിപ്റ്റിക്കൽ ഗാലക്സീസ് സ്പൈറൽ ഗാലക്സീസ് ഇറഗുലർ ഗാലക്സീസ് ഇതൊരു എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചത് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്ലൈഡ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ പഠിച്ചു ഹബൾ ട്യൂണി ഫോർക്കിനെ പറ്റിയിട്ട് പഠിച്ചു ഇനി ക്ലസ്റ്റർ ഓഫ് ഗാലക്സീസ് ഉണ്ട് ഇനി കുറച്ച് ഇമേജസ് കാണാം നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ഗാലക്സീസിനെ പറ്റി നമ്മൾ എടുത്ത നാസയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇ എസ് എ അവരെ അയച്ച സാറ്റലൈറ്റ്സ് എടുത്ത പിക്ചേഴ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും റാദർ ദാൻ ഒക്കറിംഗ് ഇൻഡിവിജ്വലി ഇൻ സ്പേസ് ഗാലക്സീസ് ആർ ഗ്രൂപ്ഡ് ഇൻ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് റേഞ്ചിങ് ഇൻ സൈസ് from a few dozens to thousands of galaxies so look galaxies are all together these galaxies are all together they are clustered for example coma cluster for example coma cluster this is the coma cluster coma cluster is the same thing 300 million light years in the Milky Way possibly 1000-1000 galaxies in the Milky Way this is the Milky Way സ്മോൾ ക്ലസ്റ്ററിലാണുള്ളത് അതിനെ നമ്മൾ ലോക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്നാണ് വിളിക്കുക അതിലൊരു നാൽപ്പതോളം ഗാലക്സീസ് ഉണ്ട് അതിൽ എം തേർട്ടി വൺ ആണ് ഏറ്റവും വലുത് മിൽക്കി വേ രണ്ടാമത്തെ സൈസ് മീൻസ് രണ്ടാമത്തെ വലിയ ഗാലക്സിയാണ് നമ്മുടെ ലോക്കൽ ഗ്രൂപ്പിലെ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ഗാലക്സീസ് കാണാം എം തേർട്ടി വൺ ആണിത് ദ ഗ്രേറ്റ് സ്പൈറൽ ഗാലക്സി ഇൻ ആൻഡ്രോമിഡ നമ്മളുടെ ലോക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് അതായത് ആൻഡ്രോമിഡയും ഈ കാണുന്ന കുഞ്ഞ് സാറ്റലൈറ്റ് രണ്ടെണ്ണം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലേ ഈ രണ്ട് ഈ രണ്ടെണ്ണം ആൻഡ്രോമിഡ ഇവിടുത്തെ സാറ്റലൈറ്റ് ഗാലക്സി ആണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ഗാലക്സി ആൻഡ്രോമിഡ നമ്മളും നമ്മളുടെ മിൽക്കി വേയും ഇതൊക്കെ ഒരേ ഗ്രൂപ്പിലാണുള്ളത് അതിനെ ലോക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് വിളിക്കും ഒരേ ക്ലസ്റ്ററിലാണ് ഉള്ളത് ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത് ഗാലക്സിയിലുള്ള ഒരു കുഞ്ഞ് ക്ലസ്റ്റർ ആണ് നമ്മളുടെ ലോക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് അടുത്തത് ഇത് നോക്ക് ഇവിടെ ആ ബൾജ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നേരത്തെ ഇമേജ് തന്നെയാണത് അല്ല ബൾജ് കൂടുതൽ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഡ്വാഫ് എലിപ്റ്റിക്കൽ ഗാലക്സീസ് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഇതാണ് ഔട്ടർ ഡിസ്ക് ഓഫ് എം തേർട്ടി വൺ ഇനി ഇവിടെ സെൻട്രൽ റീജിയൻ ഓഫ് സ്പൈറൽ ഗാലക്സി ഒരു സ്പൈറൽ ഗാലക്സി ഉണ്ട് എം ഫിഫ്റ്റി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ സെൻട്രൽ റീജിയനെ കാണുന്നത് ഹബിൾ സ്പേസ് ടെലസ്കോപ്പ് എടുത്ത ഒരു മാഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് പിക്ചർ ആണിത് ബാർഡ് സ്പൈറൽ ഗാലക്സീസ് കാണാം ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം ആദ്യത്തത് എം നയൻറ്റി വണ്ണും രണ്ടാമത്തത് എം സീറോ നയനും ആണ് ഈ എം അല്ലെങ്കിൽ എൻ ജി സി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഓരോ കാറ്റലോഗുകളാണ് കാറ്റലോഗുകളിലാണ് ഈ ഗാലക്സീസ് ഒക്കെ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ മെസ്സിയർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാറ്റലോഗ് അങ്ങനെ എം എന്ന് വരും ഡിഫറെന്റ് കാറ്റലോഗ് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മളിപ്പോ ഒരു പ്ലാന്റിന് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സയന്റിഫിക് നെയിം ഇല്ലേ അതുപോലെ ഇതൊരു ഇറഗുലർ ഗാലക്സിയാണ് ഒരു സ്പെസിഫിക് ഫോമും ഇല്ലാത്ത ഗാലക്സി അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒത്തിരി യങ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാർസ് ഉണ്ടാവും ഈ കാണുന്നതാണ് ലാർജ് മെക്കലാനിക് ക്ലൗഡ് നമ്മുടെ മിൽക്കി വേഡ് ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് ഗാലക്സിയാണ് വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം ലൈറ്റ് ഇയേഴ്സ് എവേ ഫ്രം നമ്മുടെ സണ്ണിൽ നിന്ന് ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം ലൈറ്റ് ഇയേഴ്സ് എവേ ആണ് ഈ എൽ എം സി കാണുന്നത് ഇതൊരു ഡ്വാഫ് ഇറഗുലർ ഗാലക്സിയാണ് സെക്കറ്റാരിയസിലുള്ളത് പിന്നെ ഗ്രാ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ലെൻസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സംഭവം ഉണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും പല പല സെയിം പിക്ച് സെയിം ഗാലക്സി തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും പല പല പിക്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ഇത് ഇത് നോക്ക് ഇതൊക്കെ ഏകദേശം ഒരുപോലെ ഇരിക്കണു അല്ലെ ആക്ച്വലി അത് ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഐൻസ്റ്റീൻ പറഞ്ഞു വെച്ചൊരു കാര്യമാണ് ഈ മാസ് കൂടുതലുള്ള വസ്തുക്കൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ സണ്ണിന് പോലെയുള്ള മാസ് കൂടുതലുള്ള സെലസ്റ്റൽ ഓബ്ജക്ട്സിന് ഈ ല
ഉം ഇനി ഇവിടെ രണ്ട് ഗാലക്സീസ് ഇങ്ങനെ കൊളൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഗാലക്സീസിനെ പറ്റിട്ട് അറിയാം നമുക്കറിയാം ബാക്കി എല്ലാ ഗാലക്സീസും ഇങ്ങനെ എന്താണ് പല രീതിയിൽ ദൂരെ ദൂരേക്ക് അതായത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചില ഗാലക്സീസ് തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ അടുപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ അടുപ്പിച്ച് വന്ന് കൊളേഡ് ചെയ്യുന്ന ഗാലക്സീസ് ഉണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ മിൽക്കി വേയും ആൻഡ്രൂമിഡയും നമ്മൾ പരസ്പരം അടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അടു അടുത്ത് വരുന്ന ഗാലക്സീസ് ഒരിക്കൽ കൊളേഡ് ചെയ്യും അടുത്തത് ഒരു ഡിസ്റ്റപ്റ്റർ അങ്ങനെ കൊളേഡ് ചെയ്ത് ഒരു ഗാലക്സി ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും എൻ ജി സി ഫൈവ് വൺ ടു എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതൊരു ആക്റ്റീവ് ഗാലക്സിയാണ് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇതിന്റെ പേര് എൻ ജി സി സെവൻ സെവൻ ഫോർ ടു ആണ് അതർവൈസ് നോർമൽ സ്പൈറൽ ഗാലക്സി എക്സെപ്റ്റ് ഫോർ ഇസ് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ബ്രൈറ്റ് ന്യൂക്ലിയസ് നോക്ക് ന്യൂക്ലിയസ് നോക്ക് വളരെ ബ്രൈറ്റ് ആണല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു ആക്റ്റീവ് ഗാലക്സിയാണിത് വേറെ അതുപോലെ രണ്ട് മൂന്ന് ആക്റ്റീവ് ഗാലക്സിയും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കാണാം പിന്നെ ഇതിവിടെ ഒരു സാധനം കണ്ടു പിന്നെ ജെറ്റ് പോലെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഉം ആ എന്താ ദ എലിപ്റ്റിക്കൽ ഗാലക്സി എം എയ്റ്റി സെവൻ ഷോൺ ബിലോ ഇസ് എ വൈറ്റ് ഫീൽഡ് ഗ്രൗണ്ട് ബേസ്ഡ് ഇമേജ് ഹാസ് എ വെരി ബ്രൈറ്റ് പോയിന്റ് ലൈക്ക് ന്യൂക്ലിയസ് ഫ്രം വിച്ച് എ ജെറ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ എം നെറ്റ്സ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ബ്രൈറ്റ് ആയുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഈ എൻ എം എയ്റ്റി സെവനില് അതിനുള്ളിൽ നിന്നൊരു ജെറ്റ് പോലെ എന്താണ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് മെറ്റീരിയൽസ് വരുന്നുണ്ട് This jet is seen in great detail from Hubble Space Telescope image at right. This jet, 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 Hubble Space Telescope picture, this jet, this jet, this jet, this jet. What is the reason why we are in our universe? We are in our active galaxy. We are in our lens. We are in our galaxy. We are in our galaxy. We are in our galaxy. നിങ്ങൾക്ക് ഗാലക്സികളെ പറ്റി ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ ഒക്കെ കിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത്രയും നേരം ക്ലാസ് കേട്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി താങ്ക്സ് ഇനിയും ഗാലക്സികളെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയണം എന്നുള്ളവർക്ക് ഇതിനെ പറ്റി വായിക്കാട്ടോ ഒത്തിരി ബുക്സ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇന്റർനെറ്റിൽ തന്നെ ഒത്തിരി എന്തോ പറയാ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഗാലക്സീസിനെ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഒരു നല്ല ദിനം ആശംസിക്കുന്നു ബൈ